you have you have a class b network and you need 29 subnets what is the subnet mask okay question is what will be the subnet mask theek hai sabse pehle usko chhod do क्वेश्चन सिर्फ ये चीज देखो कि क्लास बी का नेटवर्क है और आपको 29 सबनेट बनाने हैं तो क्लास बी का कौन सा नेटवर्क है बोलना कोई नहीं नेटवर्क तो दिया हुआ कोई नहीं कोई नहीं देगा कोई नहीं अच्छा ठीक है तो कोई भी नेटवर्क ले लो 168.172.0.0/16 यही है ना अब मुझे कितने सबनेट बनाने हैं 29 29 सबनेट ठीक है तो अब देखो दोस्तों जितने सबनेट मुझे बनाने हैं उतना टू रेज पावर देखो टू रेज पावर फोर वुड बी सिक्सटीन टू रेज पावर फाइव वुड बी तो मतलब पांच सब पांच बिट्स मुझे बोरो करनी पड़ेंगी ठीक है देखो बाय डिफॉल्ट स्लैश सिक्सटीन है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना अब मुझे ट्वेंटी नाइन बनाने हैं तो ट्वेंटी नाइन के लिए दोस्त मुझे मिनिमम पांच मिनट बोरो करके मेरे बत्तीस देखते हैं कितने बनेंगे बत्तीस सब मिनट बनेंगे ठीक है ना तो चलो पांच मिनट को बोरो करते हैं पांच मिनट जो मुझे बोरो करनी है वो मैं होस्ट पोर्शन में से करता हूँ इतना पोर्शन मेरा अभी नेटवर्क पोर्शन है और इतना पोर्शन मेरा अभी होस्ट पोर्शन है थ्री फोर फाइव मिनट बोरो कर लिए कर लिए बोरो सिक्स सेवन एट और फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गए ना अब देखो क्या नया सबमिट मास बनेगा इन आठों को ऐड करके कितना बनता है टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फोर्टी एट डॉट जीरो यही बना तो जी आपके क्वेश्चन का आंसर तो ये व्हाट विल बी द सबमिट मास दिस विल बी द सबमिट मास है ये वाला ऑप्शन अच्छा एक क्वेश्चन है छोड़ो कोई बात नहीं अब देखो मेरे को निकालना है दोस्त ब्लॉक साइज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स माइनस ये जो पार्ट एक्सटेंड हुआ है वो 248 कितना बना 8 8 बना है ना यही आंसर है ना चलो छोड़ो छोड़ो रहने दो बाद में जाके देख लेना यही होगा वैसे अब दोस्त मेरा 8 का ब्लॉक साइज बना है मैंने शुरू कहां से करा था 168 172 जीरो है ना मैंने सिर्फ थर्ड ऑप्टेड से ही बिट्स बोरो करे हैं तो मैं सिर्फ थर्ड ऑप्टेड में ही चेंजेस कर सकूंगा 168.172.0.0 दूसरा बनेगा 168.172.8.0 फिर अगला बनेगा 16.0 अगला बनेगा 32 नहीं 24 दुगने दुगने नहीं हो रही है एट एड हो रहा है उसके अंदर फिर अगला कितना बनेगा 32 अगला 40 अगला 48 एट ऐसे चलेंगे दोस्त जीरो से 255 तक होते हैं टोटल 256 है ना ये नंबर जीरो से लेकर 255 तक हो सकता है ना टोटल नंबर 256 है अगर मैं आठ आठ के ब्लॉक से चल रहा हूं तो जरा डिवाइड करना कितने बनते हैं 32 सबनेट बनते हैं ठीक है अब इसके अंदर वैलिड देखो कितने सारे हैं 0.1 0.2 जीरो डॉट वन जीरो डॉट फिर 1.0 से लेकर 1.255, फिर 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, के बाद 7.1, 7.2 डॉट वन सेवन डॉट टू अपटिल सेवन डॉट टू फिफ्टी फाइव राइट बन गए इतने सारे बने इतने सारे कि नहीं अब दोस्त जीरो से 255 फिफ्टी फाइव टोटल कितने टू फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो से लेकर सेवन तक कितने हैं एट 
कर लो कैलकुलेट कितने इतने सारे होस्ट हैं पर सबमिट ठीक है ना पच्चीस अट्ठे चार सौ नहीं होगा बिल्कुल सर बिल्कुल पूछा मत करो यार माइनस टू भी करो टू जीरो फोर एट आ गया उसमें से माइनस टू हो गया तो यहाँ पर टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स होस्ट आ गए क्या भाई अब मैं यार देखो कैसी बात कर रहे हो अब मैं क्वेश्चन को खत्म करके फिर ही तो लिखने का टाइम दूंगा ना अब मैं क्वेश्चन चलते चलते बीच में मैं टेप रिकॉर्डर थोड़ी हूँ पॉज और बाद में तब तक आपने लिख लिया फिर प्ले फिर मैं आगे शुरू करूंगा ऐसा थोड़ी हो सकता है लिखने के पूरा क्वेश्चन करने के बाद में टाइम नहीं देता तो बात अलग है यार आप लिख लो जो लिखना है इसमें से जिसमें बोरो जहाँ जहाँ से बोरो कर रहे हो उधर उधर चेंजिंग होगी थर्ड और फोर्थ दोनों से बोरो करे हैं तो दोनों में चेंजेज होंगे अगर थर्ड और फोर्थ दोनों से बोरो करे दोनों में चेंजेज होंगे अगर किसी एक से बोरो करे तो किसी एक में ही चेंज होगा एक चीज है कि मैंने एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क से बांट दिया था हाँ या ना विद हेल्प ऑफ और इट कुड बी विद हेल्प ऑफ बी एल एस एम एग्री और नॉट अब यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक नेटवर्क को दो छोटे छोटे पार्ट कई सारे छोटे छोटे पार्ट से बांट दिया था अब मान लो यहाँ पर एक ये राउटर है राउटर के साथ में स्विच है या फिर पूरे का पूरा यहाँ पर एक नेटवर्क है बड़ा सा ठीक है अब उस नेटवर्क में मैंने एक ही नेटवर्क को कई सारे छोटे छोटे पार्ट करके मैंने बांट रखा है एक ही नेटवर्क के मैंने क्या कर रखे है सबनेट्स कर रखे है समझ आ रही बात ये अब नेटवर्क के सबनेट बन रहे हैं मान लो टेन डॉट वन डॉट वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर टेन डॉट वन डॉट टू डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर टेन डॉट वन डॉट थ्री डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर टेन वन फोर जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर टेन वन फाइव जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर टेन वन सिक्स जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर और लिखू क्या पर की जगह पूरी ठीक है तो अगर अब इस राउटर के पास में ये कई सारे सब नेटवर्क है एक ही नेटवर्क को कई सारे सब नेटवर्क मैंने मैंने बांट दिया बांट दिया कि नहीं अब भाई राउटर के पास इन सारे के सारे नेटवर्क्स के लिए राउटर कुछ ना कुछ तो उसकी मेमोरी कंज्यूम करेगा राउटर अपनी मेमोरी में इन सारे इन्फॉर्मेशन को रखेगा कि नहीं रखेगा अब राउटर ने अपनी इन्फॉर्मेशन में अपने मेमोरी में इन सारे राउट इन सारे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को रखा हुआ है तो ऑब्वियसली इनके पास पहुंचने के लिए उसने राउट्स वगैरह भी डिफाइन कर रखे होंगे हाँ है ना अब अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ गए हैं तो फिर नंबर ऑफ राउट्स बढ़ गए हैं तो मतलब राउटिंग टेबल का साइज बढ़ गया है हाँ है ना अगर राउटिंग टेबल का साइज बड़ा है मतलब एक बड़ी सी राउटिंग टेबल में से राउटर को फिल्टर करके निकालना है तो राउटर अपना ऑब्वियसली राउटर का दिमाग ज्यादा खर्च होगा और राउटर का दिमाग मतलब सीपीओ यूटिलाइजेशन हाँ है ना तो वो जो सीपीओ यूटिलाइजेशन है वो भी तो बढ़ जाएगी कि नहीं हाँ है ना अगर डिवाइस की सीपीओ यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो डिवाइस के ऊपर लोड ज्यादा है एंड डिवाइस कुड मैल फंक्शन मैल फंक्शन ना भी करे तो हो सकता है उतनी एफिशियंटली काम ना कर पाए हाँ है ना अब दूसरी बात राउटर वन के साथ प्रॉब्लम हो गई है अब राउटर वन जो है वो आगे राउटर टू से कनेक्टेड है राउटर वन आगे कनेक्टेड है तो उस राउटर टू के साथ तो वो राउटर टू को भी अपनी बड़ी मेमोरी दे बड़ी मेमोरी उसको देगा तो राउटर टू के साथ में भी यही सारी प्रॉब्लम आई कि नहीं आई इन, इन सब प्रॉब्लम्स को मैं कम करना चाहूंगा देखो दोस्त सब नेटिंग में मैंने क्या करा था मैंने 
नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को बढ़ाया था या घटाया था बढ़ाया ही था ना ठीक है अब दोस्त दूसरी बात है कि अगर मैं इन नेटवर्क्स को एक नेटवर्क बनाना चाहता हूं मल्टीपल नेटवर्क्स को तो मुझे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स घटानी पड़ेंगी अब हाँ है ना तो दोस्त उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं टॉपिक समराइजेशन यार समराइजेशन का बेस्ट एग्जांपल पता क्या है हाँ किसी पोएम की समरी स्लो एंड स्टडी विन द रेस अगर मैं आपको ये चीज बोलूँ स्लो एंड स्टडी विन द रेस तो क्या दिमाग में आता है कछुए और खरगोश की कहानी हाँ है ना तो वो क्या है वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना वो समराइजेशन है ना कि भाई मैंने एक लाइन में पूरी की पूरी स्टोरी सुना थी देखा जाएगा एग्री और नॉट बस तो फिर दो यहाँ पर भी उसको वही बोलते हैं समराइजेशन इन सारे नेटवर्क को इन सारे सब नेटवर्क को मैं एक बनाकर रिप्रेजेंट करूंगा उसको मैं समराइजेशन भी बोल सकता हूं और इसको मैं सुपर नेटिंग भी बोल सकता हूं इट कुड बी कॉल्ड समराइजेशन इट कुड बी कॉल्ड सुपर नेटिंग अब ये समराइजेशन कैसे करते हैं ये देखिए जरा आ जाओ लिखना है लिखना है किसी ने ये देखो टेन डॉट वन डॉट वन डॉट जीरो 10.1.2.0, यही थे। आप देखो यार सबसे पहला वाला जो ऑप्टेट है सभी में 10 है क्या वो चेंज हो रहा है नहीं दूसरा वाला ऑप्टेट कहा हो रहा है सब में वन नहीं है नहीं हो रहे ना दो ऑप्टेट चेंज थर्ड ऑप्टेट चेंज हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये तो बिल्कुल ही चेंज हो रहा है ना बस अब देखो मैं यहां पर चाहता क्या हूं यार मैं ना इन सबको कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में ठीक है लेकिन पहले वाले ऑप्टेट जब सब में कॉमन है और दूसरा वाला ऑप्टेट सब में कॉमन है तो क्या इनको चेंज करने का फायदा बनता है नहीं बस इतना है कि पहले ऑक्टेट में आठ बिट कवर हो चुकी है दूसरे ऑक्टेट में सोलह बिट कवर हो चुकी है हाँ है ना टोटल सोलह बिट्स कवर हो चुकी है यहाँ से थर्ड ऑक्टेट से मतलब सेवनटींथ बिट से सेवनटीन बिट से वहां पर चेंजेस स्टार्ट हो रहे कि नहीं हो रहे बस इसी के ऊपर बात करूंगा मैं वन ट्वेंटी एट सिक्सटी फोर थर्टी टू सिक्सटीन एट फोर टू एंड वन आज वो करते हैं सबसे पहले वन को कन्वर्ट करना दोस्त जीरो 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 वन टू को कन्वर्ट करना जीरो 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 वन जीरो थ्री को कन्वर्ट करना जीरो 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 वन वन फोर को जीरो 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 वन जीरो जीरो फाइव को जीरो 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 वन जीरो वन एंड सिक्स वुड बी जीरो जीरो वन वन जीरो एंड सेवन वुड बी जीरो 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 वन 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 हा है ना ये वाली बिट मेरी कौन सी है दोस्त ये मेरी सेवनटींथ बिट है ये मेरी एटींथ बिट है ये मेरी नाइनटींथ बिट है ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी फर्स्ट ये ट्वेंटी सेकेंड ये ट्वेंटी थर्ड और ये वाले ट्वेंटी फोर्थ अब देखो क्या सेवनटीन बिट सब में कॉमन है एटींथ बिट में भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी हुई है ये भी यूनिफॉर्म आ रहा है ये भी सबके सब सही है फिक्स्ड है ये वाले यहां पर आओ यहां पर क्वांटिटी टूट गई ना अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव इन फाइव बिट्स तक कॉन्टिन्यूटी है मेरे पास यहां तक और इन फाइव बिट्स में से क्या एक भी बिट की वैल्यू वन है जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो टोटल कितना होगा जीरो तो देखो यार पहले वाला ऑप्टेट तो है टेन दूसरे वाला ऑप्टेट है वन तीसरे वाले ऑप्टेट में पहले पांच बिट्स तो कॉमन है जिनकी सबकी वैल्यू कितनी है जीरो तो ये डॉट जीरो डॉट जीरो हो गया स्लैश कितना हो गया 17, 18, 19, 20 एंड 
21 this will be the summarized network for the seven networks in sath network ka summarized address ye hoga sir attendance de lijiye ye cheez samajh mein aayi hai kaise hua ye dekh 8 bit iski ho gayi 8 bit iski ho gayi 16 ho gayi ab jo third octet jiske andar changes ho rahe hain वहां पर ये 17th बिट है 18th बिट है 90th 20th एंड 21st 21 बिट तक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है ना 21st बिट के बाद तो यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो रही है दैट्स व्हाई स्लैश 21 भाई क्योंकि 128 64 32 16 8 यहीं तक कंटिन्यूटी है इन सब की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होता है तो थर्ड ऑक्टेट में 0 आ गया फोर्थ ऑक्टेट तो ऑलरेडी मेरा जीरो था तो वो अब भी मेरा जीरो ही है भाई प्रीफिक्स नोटेशन हमेशा वही दिखाता है तुम्हें कि कितनी नेटवर्क बिट्स हैं उसमें प्रीफिक्स नोटेशन हमेशा नेटवर्क बिट्स दिखाता है कभी होस्ट नहीं दिखाता स्लैश 21 का मतलब क्या है स्लैश 21 का मतलब ये नहीं है कि ये पांच को कर दिखा रहा हूं मैं स्लैश 21 का मतलब है 8 8 16 17 18 19 20 21 वही नेटवर्क बिट सुपर अब इसमें क्या बना 255.255.248.0 स्लैश 21 का मतलब है सबनेट मास्क उसका ये नहीं है कि 21 बिट सेम है स्लैश 21 का मतलब वो 21 बिट सेम है मतलब 21 बिट यहां पर नेटवर्क बिट्स हैं जो चेंज नहीं हो रही है समझे समझे वो सबनेट मास्क है प्रीफिक्स नोटेशन ये एक और क्वेश्चन करूं इसका मैं ये क्वेश्चन लेता हूं 10.1.96.0 10.1.97.0 10.1.98.0 10.1.99.0 10.1.100.0 बता देना कहां रुकना है 10.1.101.0 10.1.102.0 बता देना बस पहले दो ऑक्टेट फिर से फिक्स दे पहले दो ऑक्टेट फिर से फिक्स दे क्या उनको चेंज करने की जरूरत है मुझे मैं तो सीधा तीसरे ऑक्टेट से चेंज करूंगा ना आ जाओ 128 64 32, 16, 8, 4, 2 and 1. Karo convert. 96 would be? 64 plus 32 is 96. Now 97. 98. 99 यही आ रहे हैं सब कुछ ठीक है अब इसमें जरा देखो समराइज क्या बनेगा सबसे पहले जो ये मेरे पास है दो 17th बिट 17th बिट सब में कॉमन है 18th बिट ने भी अपनी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी हुई है 19th बिट ने भी अपनी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी हुई है 20th बिट ने की हुई है 21st ने नहीं की हुई मतलब यहां पर मेरी 20th बिट पे मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है कि नहीं होती ठीक है तो देखो अब जरा इसका समराइज नेटवर्क क्या बनेगा सबसे पहले 10 डॉट 128 64 32 16 यहां तक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है इसमें 64 प्लस 32 की वैल्यू कितनी है 96 तो 10.96.0 सॉरी 
आया ये कि नहीं आया यही आएगा अब एक काम करो इन दोनों का समराइज नेटवर्क बताना मेरे को क्या रहेगा टेन डॉट वन डॉट नाइनटी सिक्स डॉट जीरो यहां पर इन दोनों के अंदर यहां ट्वेंटी थ्री तक यूनिफॉर्मिटी है तो वो सिर्फ स्लैश ट्वेंटी थ्री हो जाएगा सही है बात ठीक है अब इन दोनों का बताना स्लैश ट्वेंटी टू हो जाएगा क्योंकि यहां तक सेम है ना ठीक है अब जरा मेरे को आप लोग इन तीनों का इन दोनों का इन दोनों का बताना पूरा बोलो टेन डॉट वन डॉट हंड्रेड बिकॉज सिक्सटी फोर प्लस थर्टी टू प्लस ये फोर भी तो है दोनों में और ये स्लैश ट्वेंटी थ्री तक आएगा कि नहीं आएगा और यहां पर हंड्रेड एंड टू डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी थ्री हाँ है ना समराइजेशन समझ में आई है बस यही समराइजेशन अब एक बात याद रखना फिर से बोल रहा हूं वीडियो को ऑन करी थी मैंने अब एक बात और ध्यान रखना दोस्त नंबर एक ये जो समराइजेशन हमने अभी करी है ना पहली बात तो ये दोस्त के जो सबनेटिंग है और बी एल एस एम है राउटिंग प्रोटोकॉल करते हुए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पहली चीज दूसरी चीज के समराइजेशन की भी हमें राउटिंग प्रोटोकॉल में जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा कि राउट्स को हम समराइज करके कैसे भेजते हैं ठीक है राउट्स राउटर पे से राउट्स को मल्टीपल राउट्स को एक राउट बनाकर कैसे भेजा जाएगा वो चीज भी हम देखेंगे समझे अब देखो एक बात और यार अगर इन नेटवर्क को मेरे से कोई बोले समराइज करने को टेन डॉट नाइनटी 13.96.0.0 तो क्या मैं उसको कर सकता हूं भाई पहले ही ऑक्टेट में ब्रेक हो रही है ना क्वांटिटी तो तो दोस्त इन नेटवर्क्स को मैं कभी नहीं कर सकता और इनको मैं बोलूंगा क्या डिसकॉन्टिन्यूस नेटवर्क्स इन नेटवर्क्स को मैं समराइज नहीं कर सकता क्योंकि ये टोटली डिफरेंट नेटवर्क है समराइजेशन मैं कॉन्टीन्यूस नेटवर्क में कर सकता हूं जिसमें एक ही नेटवर्क को मैंने मल्टीपल सबनेट में डिवाइड करा हुआ है समझ में आई यही बात भाई साहब क्लियर है बातें नहीं सबको क्लियर है ठीक है अब इसके साथ दोस्त देखा जाए तो आईपी एड्रेसिंग वाली चीज तो अपनी खत्म हो रही है इसके बाद हमें करनी तो चाहिए अब आई बट बिफोर स्टार्टिंग विद द आई वन थिंग आई वांट टू क्लियर के क्या इसकी प्रैक्टिस करके आओगे कल कितनों ने प्रैक्टिस करी थी आज कल या आज कभी भी भाई क्या बोलने सब नहीं बात जरूरत नहीं है सब अब इंटरनेट वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आई ओ एस आप सबके कंप्यूटर में विंडोज डली हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है कोई ना कोई वट विल यू कॉल वट विल यू कॉल अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम डब्बा सही बात है किसी काम का नहीं है बस द डिवाइसेज सिस्को डिवाइसेज आर नथिंग विदाउट अ आई ओ एस विदाउट एन इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो फ्रेंड्स दिस आई ओ एस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आई ओ एस प्लेज एंड सारी की सारी चीज जो हम नेटवर्किंग में समझ रहे हैं ना हम सब समझने की बस यही कोशिश कर रहे हैं कि ये आई ओ एस डिवाइसेज कैसे काम करते हैं समझे ये जो सबनेटिंग और बी एल एस एम हमने करा है ना ये आप और मैं तो अब सीख रहे हैं इन डिवाइसेस को ऑलरेडी आता है इसलिए हमें सीखना पड़ रहा है ये समझे मेरी बात को 
तो दोस्तों रियल नेटवर्क में यू विल डेफिनेटली सी द सबनेटेड नेटवर्क विच आर रनिंग ऑन द डिवाइस एंड अंडरस्टैंडिंग द सबनेटेड नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग द रियल नेटवर्क इज पॉसिबल ओनली वेन यू आर वेरी गुड यू हैव वेरी गुड हैंड्स विद इन सबनेटिंग एंड वी एल एस एम ऑल द जैस एंड इंक्लूडिंग द समराइजेशन अगर आपका इस पर अच्छी तरह से हाथ है तो यू कैन अंडरस्टैंड द नेटवर्क रियली वेरी वेल सो दैट इज द रीजन कि सबसे पहले वो इंटरव्यू में आपसे सब सबनेटिंग या बी एल एस एम का क्वेश्चन ही पूछते हैं वहीं पर पता लग जाता है कि बंदे को कितनी नॉलेज है कितनी नॉलेज नहीं है वो नॉलेज मतलब कि वो नेटवर्क को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता थियोरेटिकल नॉलेज डेफिनेटली यू हैव दैट्स वाई यू आर गोइंग देर फॉर द इंटरव्यू समझे मेरी बात को चलो तो फिर आई को शुरू करते हैं यार एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क माइक्रोसॉफ्ट की वो डिस्क देख के आपको कैसे पता लगता है कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है क्या नहीं है कैसे चेक करोगे डेस्क आप दुकान पे खरीदते जा रहे हो दुकान दुकान पे देख के कैसे चेक करोगे दुकान पे कंप्यूटर ड्राइव थोड़ी डाल के देखोगे मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या केबल होता है लेबल होता है वेरी गुड लेबल पे क्या लिखा होता है विंडोज सेवन स्लैश सिक्सटी फोर बिट स्लैश होम प्रीमियम स्लैश सर्विस पैक टू स्लैश ब्ला 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 डॉट आई एस ओ ऐसे ही लिखा होता है ना कुछ तो उस चीज से आपको पता लगता है ना कि ये डिवाइस एक्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या और कर क्या रहा है हाँ है ना बस तो फिर दोस्त इसी तरह से हमारे डिवाइस के ऊपर डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से को देख कर हम बता सकते हैं कि एक्चुअली है कौन सा फॉर एग्जाम्पल सी वन एट फोर वन आई पी बेस ट्वेल्व पॉइंट फोर एम जी डॉट बेन ये क्या है हाँ ये आई ओ एस ऐसा दिखता है तो ऐसे आई को देख के मैंने ये कैसे बोल दिया कि मैं बता सकता हूँ ये कौन सा है समझो इस चीज को C स्टैंड फॉर भैया C का मतलब हर जगह सिस्को नहीं होता C से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं C का मतलब यहां पर है दोस्त कैटलिस्ट अब ये कैटलिस्ट क्या है कैटलिस्ट पहले एक डिवाइस था कैटलिस्ट पहले एक कंपनी थी जो अपने डिवाइस बनाती थी और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती थी ठीक है तो कैटलिस्ट डिवाइसेस के अंदर ये आप जो ऊपर चार स्विचेस देख रहे हो सबसे ऊपर चार स्विचेस है ना भाई इसमें सबसे इस साइड पे देखो कैटलिस्ट लिखा हुआ है यस देखा है नहीं ये तो दोस्त ये थे कैटलिस्ट डिवाइस कैटलिस्ट थर्टी फाइव फिफ्टी कैटलिस्ट थर्टी सेवन फिफ्टी लिखा होगा डिवाइस से आपको देखने को मिलेगा अब क्या है कैटलिस्ट अपनी एक डिवाइस बनाते थे लेकिन बाद में कैटलिस्ट को सिस्को ने टेक ओवर कर लिया था तो अब कैटलिस्ट के डिवाइस नहीं आते अब कैटलिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आते पहले थे तो सी स्टैंड फॉर यहां पर कैटलिस्ट चलो 1841 क्या है ये मुझे बता रहा है कि भाई ये 1800 सीरीज है और 1841 इज द मॉडल नंबर लेकिन ये राउटर है कि स्विच है फायर है क्या है ये तो हमें नहीं पता ना अभी हमें मुझे अभी तो नहीं पता लगा ना ये स्विच है ठीक है दोस्त ये इसकी बताते हैं फंक्शनैलिटी अब ये फंक्शनैलिटी बोल रहा है कि ये आईपी के ऊपर बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक राउटर है स्विच नहीं है स्विच होता तो लिखा होता स्विचिंग सर्विसेज आईपी सिक्योरिटी लिखा होता अगर ये होती कोई फायर वगैरह समझे अब ट्वेल्व पॉइंट फोर इज द वर्जन ऑफ इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये लोग बोलते हैं एम इसकी स्पीड बताता है कैसे बताता है मुझे नहीं पता लगा आज डॉट बिन मतलब बाइनरी एक्सटेंशन ठीक है तो इसके नाम से मुझे पता लग गया कि ये डिवाइस कौन सा है हाँ है ना अब देखो हाँ मैंने बात करी दोस्त वर्जन की यार वर्जन क्या है सी वर्जन वर्जन कौन कौन से हैं इसके एक इसका वर्जन है टेन एक इसका वर्जन है इलेवन एक इसका वर्जन है ट्वेल्व हालांकि टेन से पहले नाइन भी था लेकिन वो बहुत ओल्ड डेट आउटडेटेड हो चुके उसके बारे में हम बोलते भी नहीं है ठीक है ए आई जी आर पी सबसे पहले नाइन्थ वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया गया था 
लेकिन वो बातें बहुत पुरानी है नाइन्थ वर्जन आप कहीं यूज भी नहीं होता इनफैक्ट टेन और इलेवन भी कहीं यूज नहीं होता टेन के भी फर्दर है टेन डॉट वन टेन डॉट टू टेन डॉट थ्री टेन डॉट फोर फिर इलेवन के भी यही इलेवन डॉट वन टू थ्री फोर ट्वेल्व के भी ट्वेल्व डॉट वन टू थ्री फोर ट्वेल्व डॉट थ्री ट्वेल्व डॉट फोर हो सकता है अभी भी आपको देख जाए कंपनीज में लेयर वन प्रोफाइल पे ठीक है बट यूजली आपको ट्वेल्थ uh, वर्जन भी नहीं दिखेगा अगर आप एक सीनियर प्रोफाइल पे हो कंपेरेटिवली बट थर्टीन वर्जन उन लोगों ने कभी नहीं दिया थर्टीन को वो लोग अनलक की नंबर बोलते हैं ना तो फिर फोर्टीन भी नहीं दिया था अब ये मुझे नहीं पता क्यों दिया थर्टीन नहीं दिया तो फोर्टीन भी नहीं दिया ट्वेल्थ के बाद सीधा आया था दोस्त फिफ्टीन वर्जन जिसमें फिर से वही फिफ्टीन डॉट वन टू थ्री फोर एंड फिफ्टीन डॉट फोर इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आई ओ एस इज दैट क्लियर फिफ्टीन डॉट फोर इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू कैन सी अभी ये तो छोटी सी बात है दोस्त वर्जन के बारे में यार आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना यहां पर इंटरनेट वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर जाकर स्टोर होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में तो यहां पर कहां पर जाकर स्टोर होगा यहां पर दोस्त क्या होगा कि जो इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव है ना ड्राइव है ना हार्ड डिस्क ड्राइव इज कॉल्ड फ्लैश इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी ठीक है फ्लैश इज द हार्ड डिस्क ड्राइव ऑफ अ सिस्को डिवाइस ठीक है अब फ्लैश के अलावा देखो क्या होता है दोस्त जब भी हम पहले इतनी चीजें लिख लो हाँ भाई देखो अब यार एक डिवाइस के अंदर क्या होता है दोस्त मेमोरीज होती हैं ठीक है या कॉन्फ़िगरेशन होती हैं अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पहले तो यार एक राउटर पे आप राउटर के इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस दे रहे हो तो मतलब वो क्या है एक कॉन्फ़िगरेशन है राउटर पे आप कोई पासवर्ड सेट कर रहे हो तो वो क्या है कॉन्फ़िगरेशन है एक राउटर पे आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल सेट कर रहे हो तो वो क्या है कॉन्फिग्रेशन है एक बस तो फिर अब ये जो कॉन्फिग्रेशन होती है ये दो टाइप की होती है एक होती है क्या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है क्या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आप इन दोनों में डिफरेंस समझो यार मैंने एक नोटपैड खोला ठीक है नोटपैड में मैं कुछ भी कुछ भी टाइप करे जा रहा हूं जैसे क्या था वो अब यहां पर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं मैंने यहां पर ये जो कुछ भी लिखा ठीक है अगर मैं इसको बिना सेव करे अगर मैं इसको बिना सेव करे मैंने बंद कर दिया ठीक है और फिर मैंने फिर से नोटपैड को खोला तो क्या वो कॉन्फ़िगरेशन वहां पर रहेगी क्यों क्योंकि वो क्या थी एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी ना वो तो वो रनिंग मेमोरी में था ना उसको मैंने सेव तो नहीं करा था लेकिन अब मैं उसको यहीं पर लिखकर और फिर मैं उसको सेव करके कहीं पर रख दूंगा तब तो वो सेव हो गया ना अब बस दोस्त यही चीज होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि मैंने जो सारी की सारी चीजें जो मैंने सेव करी हैं जो भी सारी की सारी मैंने कमांड्स वगैरह दी हैं ठीक है उन कमांड्स को मैंने कहीं पर जाकर सेव करा भी उन कमांड्स को मैंने कहीं पर सेव करा भी है या नहीं अगर जो जो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ वो सब का सब रनिंग कॉन्फिग्रेशन में एंड इफ आई रीलोड द डिवाइस इफ आई रीलोड द डिवाइस तो ये सारी की सारी जो रनिंग कॉन्फिग्रेशन है ना इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा If I just reload the device, तो सारी की सारी running configuration को क्या हो जाएगा Cross. कुछ भी नहीं बचेगा उसका समझे अगर आप चाहते हो कि उसको कुछ जब डिवाइस को आप रीलोड कर रहे हो तब भी वो कॉन्फिग्रेशन वहां पर रहे तो उस रनिंग कॉन्फिग्रेशन को आपको स्टार्टअप कॉन्फिग्रेशन में डालना पड़ेगा 
वो आप कैसे डालोगे इस कमांड के थ्रू कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट ये कमांड अच्छे से लिखवाऊंगा मैं अभी ये पूरी कमांड लिखवाऊंगा ये सिर्फ शॉर्ट में कॉपी रनिंग डैश कॉन्फ्रिक स्पेस स्टार्टअप डैश कॉन्फ्रिक होती है पूरी कमांड तो ये कॉपी रन स्टार्टअप ने करा है तो आपने सारी की सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कहा सेव कर दिया स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में अब अगर आप डिवाइस को रीलोड भी करते हो तो ये जो सारी की सारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन थी ना है ना ये अभी भी वहां पर रहेगी समझ में आई यही बात समझ में आई यही बात अब ये सारी की सारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वहां पर क्यों रहेगी अगर मैंने उसको सेव करा है तो वो एक्चुअली स्टार्टअप मेमरी है कहां पर स्टार्टअप मेमरी होती है एन वी रैम में मतलब नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमरी जो सारी की सारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो एन वी रैम के अंदर सेव होती है जाकर समझ में आई है ये बात स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहां पर जाकर सेव होती है एन वी रैम में तो जब मैं डिवाइस को लोड करता हूं ना तो डिवाइस पहले लोड होता है और उसके बाद वो एन वी रैम से सारी की सारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को उठाता है अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है तो जो पासवर्ड वगैरह वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ही होगा कि नहीं होगा होगा ना अगर वो सारे के सारे पासवर्ड मेरे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेव है तो डिवाइस मेरे से पासवर्ड मांगेगा लेकिन अगर वो पासवर्ड मैंने वहां पर सेव करे ही नहीं है अगर मेरे पास कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट ही नहीं है तो सीधी सी बात है कुछ भी नहीं बचेगा उसमें ये चीज सेल्फ अंडरस्टूड है समझ में आई है चीजें कि नहीं आई है मुंडिया हिलाने की जगह हाँ या ना बोल दो ज्यादा सही है किसी को डाउट है तो बोल दो अभी हाँ नहीं फ्लैश मेमोरी है दोस्त हार्ड डिस्क ड्राइव ऑफर डिवाइस ठीक है हार्ड डिस्क के अंदर आपकी होती है ना एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट है जहां पर वो चीज सेव होती है यार देखो कैशे मेमोरी होती है कंप्यूटर में बस ये वही है उसी हिसाब से लगा लो ठीक है अब देखो अब देखो दोस्त पैरल विंडोज पता है क्या होती है पैरल विंडोज पता है बोलेगा कोई नहीं आमने सामने नहीं एक ही कंप्यूटर एक ही मैंने अपने ही कंप्यूटर में अगर लिनक्स और विंडोज सेवन दोनों डाल रखी है तो मतलब मेरे कंप्यूटर के अंदर पैरल विंडोज इंस्टॉल्ड है दो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सिंगल डिवाइस समझे अब भाई अगर मैंने अपने कंप्यूटर में डाल रखी है विंडोज सेवन और साथ में मैंने डाल रखी है यहां पर लेनेक्स टू ठीक है तो फिर जब मैं डिवाइस को ऑन करूंगा तो वो मेरे से पूछेगा मैं कि भाई ये चलाना चाहोगे या ये है ना तो मैं मान लो एरो इस पे ले जाकर उबुंटू पे ले जाकर उसको एंटर मारता हूं तो उबुंटू लोड हो जाएगी क्यों हो जाएगी उबुंटू लोड हो जाएगी ना वो लोड होती तो होती क्यों है हाँ क्योंकि उसकी जो रजिस्ट्री फाइल्स है उसकी जो रजिस्ट्री फाइल्स है वो एक्चुअली लोड होगी ना अगर उबुंतो की रजिस्ट्री फाइल्स लोड हो रही है तो ऑब्वियसली उबुंतो लोड होगा हाँ के ना हाँ या ना बस अब दोस्त एक डिवाइस के अंदर भी ऑपरेटिंग आईओएस के अंदर भी मेरे पास दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन या दो टाइप की रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं ठीक है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री फाइल्स आप इसको बोल सकते हो दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं एक होती है क्या जीरो एक्स टू वन जीरो टू और एक होती है क्या जीरो एक्स टू वन फोर टू समझे समझे ये दो टाइप की और रजिस्ट्री फाइल्स होती है हमारे डिवाइसेस के अंदर राइट अब देखो इनका फंक्शन समझ लो जब भी आपने टू वन जीरो टू रखा है ना है ना तो क्या करेगा सबसे पहले आई ओ एस विल बी लोडेड हाँ है ना और उसके बाद देन क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री फाइल्स विल बी लोडेड फ्रॉम एन वी रैम मतलब वो आपसे पूछेगा क्या पासवर्ड वगैरह अगर कोई पासवर्ड है और जो भी आपने सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रखा है ना वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाएगी अब 
कि उन्हीं इंटरफेस पे वही वाला आईपी एड्रेस होगा जो आपने सेव करा था उन्हीं उसी राउटर पे वही वाले पासवर्ड होंगे अलग अलग जगह पर जो आपने सेव करे हुए थे जो आपने राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया हुआ था वो ऐसे कैसा होगा सब चीज मेरी बात समझ में आ रही है पक्का अब दूसरी चीज अगर टू वन फोर टू है तो सबसे पहले क्या होगा आईओ एस विल बी लोडेड सेम चीज है सेम बात हुई है ना बट देन आईओ एस विल बाईपास द एन वी रैम ठीक है अगर उसने एन वी रैम को ही बाईपास कर दिया बाईपास का मतलब पता है बाईपास का मतलब पता है बाईपास मतलब कि भाई मुझे यहां से वहां जाना है छोटा रास्ता नहीं छोड़ के जाना स्किप मारना मुझे यहां से वहां जाना है और ये वाला रास्ता मेरा बंद है तो मैं यू घूम के चला जाऊंगा मैंने रास्ते को ही बाईपास कर दिया समझे नहीं तो इसने आईओ को फिर से लोड करा है लेकिन पहले उसने क्या करा एनवी रैम को वो बाईपास कर चुका है मतलब जितनी भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी कहां पर प्रेजेंट है एनवी रैम एनवी रैम में प्रेजेंट है तो भाई जब मैंने एनवी रैम को ही बाईपास कर दिया तो क्या मेरे को पासवर्ड दिखेगा मेरा क्या वो पासवर्ड पूछेगा मुझसे क्या मुझे आईपी एड्रेसेस दिखेंगे वहां पर क्या मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल दिखेंगे वहां पर कुछ भी नहीं क्योंकि मैं तो उसको बाईपास करके आया वो तो वहां बैठा मैं तो यहाँ से वो बोलते ना चोर रस्ता मैं चोर रस्ते से अंदर घूम गया समझे बात को अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट हम लोग जब भी डिवाइस को स्टार्ट करते हैं तो वो हमसे एनवी रैम के थ्रू ही लोड होता है वो हमेशा ठीक है बाय डिफॉल्ट जब भी हम उसको लोड करते हैं ना रीलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आईओ लोड करते हैं फिर एनवी रैम से कंफ्यूगेशन रजिस्टर फाइल देखता है अगर है तो पूछ लेते हैं पासवर्ड वगैरह अगर नहीं है तो बिना पासवर्ड पूछे और हो जाता है लेकिन वो रजिस्ट्री फाइल के थ्रू ही जाता है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री फाइल से मतलब बाय डिफॉल्ट जीरो एक्स टू वन जीरो टू से लोड हो रहा होता है हाँ है ना yes, तो दोस्त दिस जीरो एक्स टू वन जीरो टू इज बाय डिफॉल्ट अप्लाइड बाय डिफॉल्ट जीरो एक्स टू वन जीरो टू ही चल रहा होता है समझे इस बात को कि नहीं समझे नहीं समझा समझ गया इसको लिख लो फटाफट फिर आगे चले कोई लिख रहा है हाँ पूछ पूछ क्या कोड दिया ये रजिस्ट्री फाइल का नाम है अब ये मत पूछना इसका नाम ये क्यों दिया आपके कंप्यूटर में फाइल होती है एक सी एस आर एस एस डॉट ई एक्स सी उसका नाम सी एस आर एस एस डॉट ई एक्स सी ही क्यों होता है डी एल एल फाइल होती है उसका नाम डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी क्यों रखा और कुछ क्यों नहीं रखा अब ये चीज उन्होंने फिक्स कर रखी है कुछ सोच के रखी होगी हाँ भाई वो तो आएंगी बातें रुक तो जा कमांड लिखूंगा वो कमांड आप रोमन मोड में लिखना चाहते हो या फिर आप उसको ग्लोबल मोड में लिखना चाहते हो लेकिन अभी हमें यही नहीं पता कि रोमन मोड क्या है ग्लोबल मोड क्या है हाँ है ना तो धीरे धीरे वहां तक आएंगे डोंट बरी सब बताऊंगा मैं हाँ बोल आपस में गटर पटर कर लो मैं मेरे को बता दो वेरी गुड सर देखो आप कह रहे हो राउटर हैक करना हो और उसके अलावा दोस्त हैकिंग से बचने के लिए हम लोग ये भी करेंगे यहाँ पर ना कई टाइप के पासवर्ड भी लगते हैं कौनसोल पासवर्ड अलग लगेगा ये पासवर्ड वो पासवर्ड कर लो हैक कहाँ से करोगे आसान नहीं होता इतना अलग अलग लेवल्स के लिए अलग होते हैं और लोगों को प्रिवलेज कुछ कुछ होती है मैक्सिमम प्रिवलेज हर एक को नहीं होती लेयर वन लेयर टू का बंदा सिर्फ शो वाली कमांड रन कर सकता है और वो भी थोड़ी बहुत शो वाली कमांड सारी शो वाली कमांड रन भी नहीं कर सकता होता उसका प्रिवलेज सेट करा हुआ है चलो छोड़ो सब चीज आएगी डोंट वरी वेट एंड वॉच अब देखो अगली चीज मेरे पास क्या आई है दोस्त आ, आपका कंप्यूटर कैसे बूट होता है कंप्यूटर जब बूट होता है तो क्या क्या होता है पोस्ट पोस्ट क्या होता है 
मतलब मैं बुल फॉर्म नहीं पूछ रहा वो होता क्या है डिवाइस चेक करता है ओके ऑल एग्री विद दैट गलत है टोटली गलत है देखो दोस्त ये हमारी ये हमें चीजें समझ में आती है वो कंप्यूटर ऑन हो रहा है तो कंप्यूटर प्रिंटर को क्यों चेक करेगा कंप्यूटर ऑन हो रहा है तो कंप्यूटर ये क्यों चेक करेगा कि मेरे का जो प्रिंटर है वो प्रिंटर चल रहा है कि नहीं चल रहा अबे तू चल रहा है तो अपने काम से काम रखना है मेरा क्या मतलब है उसमें समझे जो पोस्ट होता है पोस्ट के अंदर क्या होता है जैसे डिवाइस ऑन हो रहा है ना डिवाइस जैसे ये यूएस बी पोर्ट्स है ठीक है ये यूएस बी पोर्ट्स आगे जाकर एक मदर बोर्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे राउट कंप्यूटर बस ये चेक करेगा कि क्या मेरा वो वाला पर्टिकुलर मदर बोर्ड का वो पॉइंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा अगर वो काम कर रहा है तो मतलब उसके साथ जो पेरिफरल डिवाइस कनेक्ट होगा वो भी सही से काम करेगा ये होता है उसका मतलब समझे अब गलती उसमें हमारी नहीं है कॉलेज में बताया यही जाता है क्योंकि कॉलेज में अगर वो लोग सही से बताने पे आगे टीचर वगैरह तो मदर बोर्ड होता है अच्छा बेटा आप बता तू मदर बोर्ड क्या होता है ले गए भाई वो गई वो भी प्रोफेसर की स्पेसि बेचारी जी इज्जत की मिट्टी पुलिस होगी उसकी इसलिए वो लोग खुद ही इस बारे में खुश हो जाते हैं और बुक में भी यही लिखा होता है हम लोग बुक देख के खुश होते हैं हमें पेरीफरल डिवाइस को चेक करता है वो पेरीफरल डिवाइसेस को नहीं पेरीफरल पैरामीटर्स को चेक करता है एक्चुअली ठीक है कि मेरे वो इंटरफेसेस जो मेरे पेरीफरल्स जो मेरे वो मेरे इंटरफेसेस या वो मेरे पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मेरे पेरीफरल्स के साथ कनेक्टेड है क्या वो पॉइंट सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसलिए तो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर ऑन करते हो अगर आपने यहाँ पर ये मैंने पैड लगा रखा है या फिर अपने मोबाइल का चार्जर लगा रखा है ऑन करते हो तो कंप्यूटर बूट होने टाइम लेता है यही कारण है छोड़ो कंप्यूटर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ है जिसके अंदर वो चेक करता है कि अपने सारे हार्डवेयर वेदर देर प्रॉपरली वर्किंग और नॉट ये सुन लो उसके बाद बायोस क्या करता है बूट स्ट्रैप लोडर को मेन मेमोरी में लोड करता है वेरी गुड अब वो करता क्या है कि भाई वो सिंपली जाकर बूट स्ट्रैप लोडर करता क्या है बूट स्ट्रैप लोडर जाकर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स ढूंढता है एग्जीक्यूटिव फाइल्स ढूंढता है हाँ है ना कि अगर वो सारी की सारी फाइल्स प्रॉपरली वर्किंग है तब तो वो आई को ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा अगर वो फाइल्स नहीं है तो उसको लोड नहीं कर पाएगा मानते हो इस बात को यही करता होगा ना रोड तो क्या करता होगा और फिर डिपेंड करेगा कि आपकी सेटिंग्स पे कि अगर आपने सेफ मोड में नेटवर्किंग में ऑन कराया तो सेफ मोड में चलेगा लेकिन साथ में इंटरनेट भी चल जाएगा सेफ मोड में कमांड प्रॉम ने करा तो इसके हिसाब से लोड करेगा हाँ है ना सेफ मोड में चलाया तो चारों सबका फ्रंट साइज बड़ा बड़ा जाएगा और चारों कोनों में लिखा होगा सेफ मोड सेफ मोड सेफ मोड सेफ मोड हाँ है ना और उसके अलावा अगर आपने नॉर्मली ऑन करा तो आपका डेस्कटॉप भी दिखाएगा वो हाँ है ना यही होता है ये चीजें समझ में आ रही है और सुनने में बकवास भी लग रही होगी कि क्यों बिना कंप्यूटर में पहुंच गया है ना यस सर अब देख मुद्दे की बात कि मैं पहुंचा क्यों क्योंकि दोस्त अगर मैं आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस आईओएस इस तरह से बूट होता है वो समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर के साथ रिलेट करो गारंटी समझ में आएगी चीजें सेम टू सेम वही प्रोसेस है क्योंकि कंप्यूटर भी डिवाइस है और ये भी एक डिवाइस है देख सबसे पहले वो करेगा क्या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट अगर पोस्ट ने सक्सेसफुली काम कर दिया पोस्ट का आंसर इज यस ठीक है तो वो क्या करेगा वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री फाइल्स ढूंढेगा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री फाइल्स ही ढूंढेगा ना वो तो और कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री फाइल्स में वह ढूंढ क्या रहा है वो ढूंढ रहा है आईओएस इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कि क्या इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर प्रेजेंट है कि नहीं है कंप्यूटर वाला काम हो रहा है सेम टू सेम रजिस्ट्री फाइल लोड करता है ना वो तो रजिस्ट्री फाइल में मिल गया तो लोड हो जाएगा नहीं मिला तो नहीं लोड होगा अब अगर यहां पर मिल गया तो क्या बात है कि इट विल सिंपली लोड द आईओएस बट एक बात हमें कभी हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई अगर उसको नहीं मिला तो क्या होगा है ना क्योंकि हमें तो सारी की सारी परमिटेशन कॉम्बिनेशन पता होनी चाहिए ना भाई अगर उसको वहां पर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री में उसको आईओएस नहीं मिला तो क्या होगा तो क्या होगा दोस्त वो जाएगा किसमें फ्लैश में देखो यार अगर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता या एकदम से सडनली अनएक्सपेक्टेडली शटडाउन हो जाता है तो ऑन करते हुए आपको क्या दिखाता है लॉन्च विंडोज स्टार्टअप रिपेयर रिकमेंडेड दिखाता है अब 
उसका मतलब क्या है हम उसमें क्लिक करते हैं तो होता तो होता क्या है कभी ये सोचा है देखो क्या होता है अगर मैं लॉन्च विंडो स्टार्टअप एंड रिपेयर रेकमेंडेड पे क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक इमेज हार्ड डिस्क ड्राइव के एक सेक्टर में सीक्रेटली रखा होता है ठीक है तो अगर वो ऐसा कुछ हुआ है तो वो वहां पर जाएगा और वहां से जो जो फाइल्स मेरी करप्टेड हुई है ना उन फाइल्स को रिकवर कर देगा और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाएगा समझे बात को तो मतलब मुद्दे की बात क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट हार्ड डिस्क ड्राइव के एक सेक्टर में रखा होता है समझे तो यहाँ पर भी दोस्त इसका एक पार्ट फ्लैश मेमोरी में रखा होता है जहां पर हमारे पास वो है अगर वहां से वो उसको लोड कर सकता है तो इट्स वेरी गुड अगर उसको वहां से वो लोड कर सकता है तो इट विल सिंपली वॉट इट विल डू इट विल लोड द आई एस बट हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए था नहीं हुआ तो है ना तो दोस्त उसके लिए अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है TFTP सर्वर अब ये TFTP सर्वर क्या है TFTP का मतलब क्या होता है हाँ ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये ए है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब दोस्त के ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करेगा TFTP सर्वर के अंदर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बैकअप रख सकता हूँ मैं अपने आईओएस का एक बैकअप रखूंगा कहां पर TFTP सर्वर के अंदर अगर वहां पर मेरा मेरे सर्वर मैल फंक्शन हो गया सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ गया हालांकि ऐसा होता नहीं है बट मैं मान रहा हूँ उड़ गया या कोई कन्फिग्रेशन चेंज हो गई मुझे पुरानी कन्फिग्रेशन वापस चाहिए तो मैं ये तो है नहीं कि सारी की सारी कमांड वापस गजर बजर गजर बजर टाइप करता रहूंगा सही बात है ना बल्कि सिंपली मैं TFTP सर्वर से उस चीज को वापस क्या करूंगा लोड करूंगा समझे बात समझे बात मैं वहां से TFTP सर्वर से उसको वापस क्या करूंगा लोड तो अगर मैंने TFTP सर्वर में बैकअप रखा हुआ है तो इट विल लोड बट द क्वेश्चन शुड भी नहीं हुआ तो हाँ हाँ नहीं सर FTP सर्वर से कुछ नहीं होता तो मैं क्या करूंगा मैं जाऊंगा रॉम रीड ओनली मेमोरी के अंदर जहां से मैं एक्चुअली उसके अंदर नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूंगा अगर मुझे इंस्टॉल करना आता है तो क्या होगा लोड बट द क्वेश्चन शुड भी नहीं आता होगा तो ये काम करो तुम लाला की दुकान खोल लो एक चार चार पांच पांच ऑप्शन है उसके बाद भी कोई कोई चांस नहीं बचा करने का तो भैया तुमसे ना हो ही पाएगा अब देखो फाइनली दोस्त एक ना एक तरीके से तो वो आई को लोड कर लेगा ना हाँ है ना समझ में आ रही है ये चीज की नहीं आई यार हाँ या ना बोलने में पैसे लगते हैं क्या शुक्र अभी असली बोला और एक दो बदतमीजों ने तब भी बोला तो शर्म कर लो अब यहां से ये आई को लोड करेगा आई लोड हो जाएगी तो फिर क्या होगा इट विल फाइंड द स्टार्टअप कॉन्फिग्रेशन इट विल फाइंड द स्टार्टअप कॉन्फिग्रेशन और स्टार्टअप कॉन्फिग्रेशन को वो कहां पर ढूंढता है एनवी रैम में ढूंढता है बस तो दोस्त एनवी रैम के अंदर जाकर वो स्टार्टअप कॉन्फिग्रेशन को ढूंढेगा अगर तो मैंने स्टार्टअप कॉन्फिग्रेशन को सेव कर रखा है तब तो वो क्या करेगा इट विल लोड द स्टार्टअप कॉन्फिग राइट right? और अगर मैंने यहां पर उसको सेव नहीं कर रखा था या वो चीज उड़ गई है तो क्या होगा इट विल गो इन टू दटअप मोड सेटअप मोड मतलब जहां पर मैं वापस सारी की सारी सेटिंग करूंगा वापस उस पूरे के पूरे को क्या करूंगा इंस्टॉल करूंगा वापस इंस्टॉल नहीं सॉरी वापस सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन रन करूंगा वापिस उसके डिवाइस के अंदर मैं क्या करूंगा सारी कॉन्फिग्रेशन रन करूंगा मतलब सारे की सारी कमांड मुझे फिर नॉर्मल चलानी पड़ेगी तो क्या ये इसका तरीका क्लियर हुआ है दिस इज कॉल्ड आई ओ एस बूट अप प्रोसेस इंटरनेट वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट अप प्रोसेस तो फ्रेंड्स आई होप कि ये बूट अप प्रोसेस अब क्लियर है सबको है ना ठीक है
फ्लैश राउटर के अंदर होती है टी एफ टी पी सर्वर एक सर्वर है मैं अपने कंप्यूटर को टी एफ टी पी सर्वर बना सकता हूँ जहां पर मैं आईओएस का बैकअप लेके रखूंगा फिर वहां से इसको रिस्टोर मारूंगा अपने कंप्यूटर का बैकअप कहीं हार्ड डिस्क ड्राइव में लेके रखते होंगे बस तीसरी चीज है रीड ओनली मेमरी मतलब डिस्क डाल के वापस इंस्टॉल करना लेकिन राउटर के अंदर डिस्क होती नहीं तो राउटर को कंप्यूटर से जोड़ोगे और उसके अंदर नहीं विंडोज डालोगे प्रैक्टिकल करेंगे उसका आईओ एस बैकअप एड रिस्टोर का करेंगे प्रॉपर हाँ टी एफ टी पी है अपने आप नहीं होगा मुझे जाना पड़ेगा भाई अगर तेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और तूने यहाँ पर इसके अंदर सीडी डाल रखी है तो मतलब ये थोड़ी है कि वो अपने आप ही सीडी के पास जाके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर देगा ऑप्शन मांगेगा तुमसे तुम उस वो बायोस में जाएगा बायोस में जाएगा फिर तुम उसके ऑप्शन को क्लिक करोगे तभी तो काम चलेगा वैसे यहाँ पर चलेगा फिजिकली मुझे उसको पहुंचाना मैं फिजिकल काम करूंगा ताकि वो लॉजिकली पहुंच पाए ये चित्रकारी हो जाए तो बता देना आज का लास्ट टॉपिक है मेरे पास मोड्स ऑफ आई ओ एस इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मोड्स होते हैं ठीक है मैं फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर द रेफरेंस मैं राउटर की बात कर रहा हूँ तो राउटर में भी वही होता है स्विच में भी वही होता है फायरवॉल में भी वही होता है सारे के सारे डिवाइस के मोड वही होते हैं बस कमांड थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है ठीक है एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए कमांड सब में वही रहेगी जैसे कि राउटर के ऊपर आप शो आई राउट चला सकते हो ठीक है कि आपने क्या क्या कौन कौन से राउट वो राउटर लर्न कर रहा है स्विच पे नहीं चला सकते क्योंकि स्विच तो किसी राउट को लर्न करता ही नहीं है शो मैक एड्रेस टेबल है जो आप स्विच पे चला सकते हो राउटर पे नहीं चला सकते राउटर भी चला सकते हैं पर वो चीज बताऊंगा चीज कैसे सबसे पहला मोड होता है दोस्त ऐसा राउटर और फिर एक ग्रेटर देन का साइन होगा इसको हम क्या बोलते हैं यूजर मोड ठीक है नाउ यू आर अ यूजर ठीक है यहां पर अगर आप लिखते हो एनेबल शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो ई एन ठीक है तो अगर आप ये लिख के एंटर करते हो तो आपको आपका राउटर दिखेगा ऐसा फिर राउटर फिर एक पाउंड साइन राउटर और एक पाउंड साइन इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस मोड को एनेबल मोड मतलब याद रखना एनेबल लिखकर ही एनेबल मोड पे आते हैं ठीक है इसको एनेबल मोड के अलावा मैं बोल सकता हूं दोस्त प्रिविलेज मोड ठीक है ठीक है प्रिवेलेज मोड अगर मैं ये वाली कमांड यहां पर लिखता हूं ना दोस्त शो स्पेस प्रिवेलेज शो को मैं शॉर्ट में एस एच लिख सकता हूं और ये जो सिंबल है ना अजीब सा मैंने बनाया है इसका मतलब है स्पेस शो स्पेस प्रिवेलेज तो ये मुझे दिखाएगा कि बाय डिफॉल्ट कितने प्रिवेलेज होते हैं फिफ्टीन प्रिवेलेज आर सेट बाय डिफॉल्ट ठीक है ठीक है yes, और मैं देखना चाहता हूं कि मैंने मैं राउटर के इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस देता हूं ना हाँ है ना yes, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस दिया कमांड रहेगी शो आईपी इंटरफेस इंटरफेस को शॉर्ट में लिख सकता हूं इंट ब्रीफ को शॉर्ट में बी आर तो ये मुझे दिखाएगा कि मैंने वहां पर क्या क्या आई एड्रेस दिए हुए हैं समझे उसके अलावा मैं देखना चाहता हूं कि राउटर को कौन कौन से राउट लर्न हो रहे हैं शो आईपी राउट ठीक है ठीक है या जो प्रोटोकॉल मैंने चला रखा है राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने जो भी चला रखा है उसकी फीचर देखना चाहता हूं उसकी स्पेसिफिकेशंस देखना चाहता हूं उसके टाइमर्स देखना चाहता हूं या मैंने कौन कौन से नेटवर्क उसमें दिए हैं वो देखना चाहता हूं तो कमांड रहती है शो आई प्रोटोकॉल हालांकि एक बात बताऊ ना दोस्त ये जो कमांड में बता रहा हूँ शायद इनका कोई सेंस नहीं बन रहा हमें कुछ नहीं पता लग रहा है ना लेकिन जब प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे ना ये सारी कमांड से आपको मतलब सीरियसली दिखेगा ठीक है मैं बस बता रहा हूँ 
ये सारी की सारी जो शो कमांड्स हैं वो कौन से मोड में चलती है एनेबल मोड में या प्रिवलेज मोड में चलती होती है समझे समझे यहीं पर वो कमांड चलती है कॉपी स्पेस रनिंग डैश कॉन्फ़िग लिख लो या सिर्फ कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट लिख लो एक ही बात है इससे क्या होगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो जाएगी समझे और इस सब को लिखने की जगह इस पूरी इतनी बड़ी कमांड को लिखने की जगह आप छोटी कमांड लिख सकते हो डब्ल्यू आर आई टी राइट या सिंपल इसको डब्ल्यू आर भी लिख लो बेशक सेम ही बात है लेकिन राइट लिखने से या कॉपी रन स्टार्ट लिखने से इधर ध्यान दे लेना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जाती है मैं चाहता हूं कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन रनिंग में आ जाए तो कमांड क्या होगी कॉपी स्टार्ट रन समझे या नहीं अब देखो यार प्रिविलेज मोड के अंदर सारी की सारी शो वाली कमांड्स चल रही है ना दोस्त तो इसको मैं ट्रबल शूटिंग मोड भी बोल देता हूं ठीक है इसको हम लोग ट्रबल शूटिंग मोड भी बोल सकते हैं सिंपली गॉट इट और नॉट और यहां पर अगर मैं लिखता हूं कमांड क्या कॉन स्पेस टी मतलब कॉन्फिगर स्पेस टर्मिनल अगर मैं ये वाली कमांड लिखूंगा तो मैं चला जाऊंगा कौन से मोड में अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड मुझे दिखेगा दोस्त ऐसा राउटर फिर ब्रैकेट में लिखा होगा कॉन्फ़िग फिर एक पाउंड साइन अब ये मेरा कौन सा मोड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इस मोड में मैं क्या कर सकता हूं देखो एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डन इन दिस मोड एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है एग्जाम्पल अगर आपने सेटिंग आई पी एड्रेस या फिर सेटिंग पासवर्ड या फिर इट कुड बी सेटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ मर्जी समझे कुछ मर्जी तो वो सब का सब आप इस मोड में कर सकते हो कौन से मोड में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ठीक है ठीक है मानो तो बातें बातें कर लियो बात अब देखो एक और चीज दोस्त इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि एवरी कमांड ऑफ प्रिविलेज मोड कैन बी Applied in this mode by using do as a prefix. Privilege mode की जो कमांड है ना जैसे शो आई पी राउट उसको अगर मैं ग्लोबल मोड में चलाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा डू शो आई पी राउट डू शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ डू कॉपी रन स्टार्ट या डू कॉपी स्टार्ट रन डू राइट कुछ भी समझे बात को समझे बात को बस दोस्तों फिर ये तीन हमारे पास मोड्स हैं ये सारे के सारे मोड्स हम लोग कल देखेंगे कैसे रियल डिवाइस पे चलते हैं और साथ में हम देखेंगे कैसे कैसे सारे टाइप के पासवर्ड दे सकते हैं ठीक है पासवर्ड सेटिंग एंड पासवर्ड रीसेटिंग ये सब हम करेंगे कब कल समझे और फिर परसों फ्राइडे है ना परसों हम लोग क्या करेंगे फिर आ, ये आईओएस का बैकअप एंड रीस्टोर ठीक है आईओएस का बैकअप एंड रीस्टोर करेंगे और क्या करेंगे याद है कुछ वो सब तो मैं बोल रहा हूँ कल करेंगे सारे पासवर्ड वगैरह कल करेंगे पासवर्ड रीसेटिंग और आईओएस का बैकअप एंड रीस्टोर हम लोग करेंगे परसों ठीक है तो दो दिन हम पूरी तरह से आईओएस को डेडिकेट करेंगे फिर मंडे से हमारा शुरू हो जाएगा दोस्त राउटिंग प्रोटोकॉल आर वी रेडी शॉर्ट
हाँ